ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബജാജിൻ്റെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരുപാട് പേര് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആദ്യം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വണ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബൈക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റിവ്യൂസ് ഫുഡ് റൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിങ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പറ്റി പറയാം എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ഡോമിനാറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡോമിനാറിൻ്റെ സെയിം ബൈറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന് ബജാജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു സെവൻറ്റി തേർട്ടി ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും ബാക്ക് ബ്രേക്കും യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഓടിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പും ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സീറ്റ് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോമിനാറിൻ്റെ ഒക്കെ സീറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സീറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു കോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കംഫേർട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ഹാർഡ് സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും അതും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ടയർ ഹഗർ കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടയർ ഹഗറാണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലൈറ്റ് പിന്നെ ഗ്രാബ് റെയിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് റെയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഗ്രാബ് റെയിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ഹാലോജൻ ലൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ശരി ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഹാലോജൻ ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മിറേഴ്സ് മിറേഴ്സ് ഡോമിനാറിൻ്റെ സെയിം മിറേഴ്സ് ആണ് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ബജാജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്ന ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബുഷോട് കൂടിയ ടെലസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് കാർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് പെഗും ക്രാഷ് കാർഡായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ക്രാഷ് കാർഡ് തള്ളിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ക്രാഷ് കാർഡ് തന്നെയാണ് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് ഇതിന് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല വളരെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വളരെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് ഒരു നൈസ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ റബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്ര പ്ലീസിങ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് തുളഞ്
എടുക്കാനായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ബെൻഡ് ആവുന്ന ഡാമേജസ് കുറയും ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വീഴുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിന് മാത്രമേ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ഇതൊന്ന് ഓടിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പി എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നൂറ്റൻ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എണ്ണായിരം ആർ പി എമ്മിലുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എസ് ഒ എച്ച് സി ഫോർ വാൽ എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ ബജാജിൻ്റെ പേറ്റൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് എഞ്ചിനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൊളിച്ചടിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഈ എഞ്ചിൻ ബജാജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത്ര ഓടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡിലൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മോശം റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ടയർ എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ നടുവിന് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനും ഇത് അത്യാവശ്യം കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ നൈറ്റ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാലോജൻ ലൈറ്റ് നല്ല വിസിബിളാണ് നൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം മഴയത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഡോമിനാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി മഴയത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്സിലറി ലൈറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെയിൻലെസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓടിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അഗ്രസീവ് ആവുമോ അത്രത്തോളം ഈ വണ്ടിയും അഗ്രസീവ് ആവും അതായത് ഞാൻ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അഗ്രഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ക്യുക്ക് ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയത്തില്ലേ പയ്യ കയറിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ വണ്ടി എന്നുള്ള ഫീലൊന്നും ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരത്തില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ദേ നല്ലൊരു അഗ്രഷൻ കാണിച്ചാൽ ഈ വണ്ടി അതിനനുസരിച്ച് അഗ്രസീവ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോൺസ്റ്റർ ബൈക്കാണ് നമുക്കതൊരു ഒരു സാധാരണ ബൈക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പവർഫുൾ എൻജിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ഞാനിപ്പം ബ്രേക്കിങ് കാണിക്കാം ഇപ്പോ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ഇഷ്ടമാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല അവരെല്ലാവരും ഇത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ പോയാലും നമ്മൾ എത്ര റിവ്യൂ കണ്ടാലും നമ്മൾ ആ ബൈക്ക് പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടിയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഓടിക്കണം നിങ്ങൾ റിവ്യൂ കാണല്ലെന്നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂ കാണണം ഇപ്പം ഞാനും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ റിവ്യൂ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കണം ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആ വണ്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും പറയാറുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ബൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യൂ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ബൈക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ അത് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബൈക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു ഡിസിഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബൈക്ക് എടുക്കാം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഡോമിനാർ ഓണറാണെന്ന് അപ്പോൾ ഡോമിനാർ ഓടിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ പവറിലൊരു വ്യത്യാസം അല്ലാതെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം കംഫർട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഡോമിനാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കാലം നിലത്ത് കുത്തി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ കുറച്ച് ലീൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് പില്ല്യൻ കംഫേർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പില്ല്യൻ സീറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കൊച്ചിയിലെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ആണ് എ ബി എസ് വേർഷൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ബി എസ് വേർഷൻ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എ ബി എസ് വേർഷൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ എഞ്ചിനാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ വരും ഈ ബൈക്കിന് ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് പറ്റിയ ബൈക്കാണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൂറിംഗ് പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ബൈക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസിനുള്ള ഒരു വണ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പർപ്പസിനും പറ്റിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബജാജി വണ്ടി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു എഞ്ചിനാണ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ പാലാരിവട്ടത്തുള്ള പോപ്പുലർ ബജാജിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റിലിടുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലിടുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുക്കിംഗ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പം ബെല്ല് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിനും എന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗിയർ ഓഫ് ബിച്ചു സൈനിങ് ഓഫ